Arjun. Buka. Kantiflossið í heiminum Það er bara gufað upp í heiminin Og það væri bara allt í kantiflossi Og maður geti bara teitt sig upp Og bara borða Og bara borða heiminin bara í burt Það er eitthvað þú veist Einmitt Einmitt Hvað var þetta eiginlega? Ég veit það ekki Sæmi, far þú fram í og talaðu við flugstjórinn Og spurðu hvort það er ekki örugglega allt í lagi Nei, nei, nei Your best. Mamma, hvernig komum við? Ég 
Þú var svona spurt. Ó, ég elskar svona hótel, Addi. Ég er ekkert þreyttur, sko. Ég heldur. Hvað var þetta sé þarna þríeynd að hæða eitthvað mælinn hana? Það er gott að spurði, sko, þetta er mjög, mjög merkileg uppgötun sem ég hef verið að vinna að mjög lengi. Þetta er um hlutir, eða hluti af miklu, miklu stærra samhengi öllu saman og já, vona því að þegar þetta nýtur dagsins ljós sem fullklára verk, þá er það eftir að hafa gríðarlegar afleiðingar í förmið sér. Til þess betra, sko. Seppi. Ég líka. Góða nótt. Pappi, nennur að koma út að leika? Uss, ég er að vinna, út, út á tún Æ, pappi, gerðu það Pappi, pappi er að reyna að skrifa bók, hérna skilur Og tókst ekki villa til þess að leika við hann, ha? Ég veit, ég tók hann með Já En við þurfum að vera þrýr til þess að geta að spila einspark Ég er að reyna að vinna hérna, Sverri minn Ég er bara að reyna að leika mér hérna, pappi minn Já, svona drífið ykkur nú bara út á tún að tálga að það smíða að koma Ég var að geta eipist mér hérna Til móðili! Thank <laughs> you. 
Það er ekki lægi, við gistum alltaf á þessu hóteli, sko. Hei, það var það. Hvað gerði þið eiginlega við mig? Það er löng saga, Gói. Eru mamma hennar og pappi hérna ykkur staðar? Já, já, pappi er á prestastefnu. Presta, presta, hvað? Presta, presta, stefnu, það er svona ráðstefna. Presta, sko. Ég er einmitt að fara að syngja einsöng í messun á laugardaginn. Hei, hei, hvað eruð þið að gera hér? Hvað fyrir þú? Okkur er í þessum búningum. Hvað er það að gera með þessa byssur? Af hverju vilja með þetta belti? Hann er aðeim að þetta. Af hverju erum við með eins glerugu? Gói! Og af hverju erum við með eitthvað? Gói, ekki spyrja, bara framkvæma. Þú getur hjálpað okkur, það er nefnilega. Draugur á hótelinu. Ó já, draugar eru til. Komdu með okkur, það er ekki verra að vera því. Komdu! Getur sama vesinni komið fyrir sama mannin tvísvar? Býðið eftir mér! Strákar, við skiptum liði! Við erum þrýr, við erum þrýr, við erum bara tveir gangar! Við þurfum allavega ekki að fara þáttan til baka, sko. Sko, tveir fara þangað og einn fara þangað. Hvernig vitum við hver á að fara einn? Sko, sá sem hugsar lægstu töluna, hann fer einn til hægri. Fóið þú byrjar. Mjög gott, 1900, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, Ja, 
Það er ekkit svo langt strókar í álfurinni. Fekkar ykkur leifi til að vera í tölvunni? Já, sko, það villi. Hann hefur ekkert leifi til að gefa þér leifi. Nei, ég gaf villa leifi til að... Já, sko, ég gaf líka góa leifi til að gefa villa leifi. Svo gaf ég einu sinni leifi ammaliskjá hann. Þetta ammali þegar hann var ammaliskjá. Út með ykkur! Jæja, strákar. Nú fyrir við í ferðalag. Já. Við skulum bara fara að tíu okkur á hópi. Bíttu, bíttu. Það er opið. Hann hefur gleymt að læsa. Hann hefur ekki að kíkja inn. Nei, Sveppi. Það er ekki mars. Alls ekki. Jú, jú, komið því. Mér líst bara ekkit á þetta. Ekki bara bara. Jú, þetta þurfum allir að kúka einhvern tíman. Jú, þetta þurfum allir að kúka einhvern tíman. Ég þarf eiginlega dálítið að kúka líka, sko. Hvað er þetta? Þetta er góði. Kærlega fyrir það. Jæja. Svo þið hafið komist í bókina upp á lofti. Já, það var nú eiginlega bara fyrir hálgjöra slistni, sko. Hálgjöra slistni bara. Já, við bara römbuðum inn á hana, sko. Römbuðum bara inn. Villi? Já. Það var eiginlega ekki einu sinni okkur að kenna, sko. Þetta var bara eiginlega ekki sko okkur að kenna, sko. Gói. Þetta var ekki okkur að kenna. Þetta var draugnum að kenna. Hann dró okkur þetta upp og læst okkur upp í og... Þið hafið þá hitt Elisabetu. Ha, ha. Þið hafið þá hitt hana Elisabetu. Hvað? Sagði hún? Ég veit það ekki, sko. Ég var ekki dotnað, sko. Víst varst það þannig? Þú hvað er það hafði þér eins? Er það minna draum? Já. Nei, sko, nú verður þú eina að útskýra fyrir mér bara eins og ég sé sex á það. Hvað ertu gamall? Ég er átta. Já, allt í lagi. Komið ykkur þá vel fyrir og hlustið í vandlega. Ég var hótelstjóri 
þegar þetta gerðist. Hvað? Á hótelinu bjöggu tvíbura systur, Elisabet og Guðlaug. Það voru mjög lífsglaðar, samrýmdar, alltaf að leika sér sí og æ. Dag einn fóru þær í göngutúr út í hraun. Þær gengu að stóri gjótu sem gjarnan er kölluð huldu gjóta. Því að þar býr huldu fólk og álfar. Því hefur gjarnan verið haldið fram að þessi gjóta sé leið í heim hvítálfana sem búa í efri heimum. Og einnig að hún liggi dýbra, enn þá dýbra inn í heim svart álfana. Eins og við viti, drengi mínir, þá finna þeir þeim hvítu allt til fóráttu. Til fóráttu? Hvað? Hvað þið er til fóráttu? Það finn ég líkar ekki við það. Anyway, Saran segir, drengi mínir, að mitt á milli þess að tvekja heima hafi orðið til steinn. Álfa steinn, unnin úr báðum heimum. Steinnin hefur að geyma jafnan hlut af góðu og ykk. Dagan á eftir tók ég eftir því að skapir að breyttist. Æ, má ég fá hana? Einn daginn voru það er pyrraðar. Komdu með hana. En hinn daginn glaðar og sælar. Það var steinnin sem hafði þessi áhrif. Í honum togast á hér góða og hér illa, eins og svart og hvitt. Það kom að því eitt kvöldið að þær voru að rífast um steinin inn í herbyggjunum sínu. Elisabeth vildi fá hann, en Guðlaug tók það ekki í nákvæm. Guðlaug tekur steinin og hendir honum af öllu afli í vegginn við hlýð systur sinnar. Og þegar að steinn frottnaði, leistist hann mælingi mikið orka. Góða fór í Elisabetu en hinn illa í Guðlaug. Þetta er ótrúlegast að saga sem ég fyrir. En sagan er ekki búin. Stefnin fór svo nálægt í Elisabetu að hún lifði það ekki af. Eftir þetta þá fluttu fóreldrar stelpnana í bæginn með Guðlaugu. Og ég hætti stöfum hann að stuttu síðar. En ég fann alltaf fyrir torkennilegri nálægð Elisabetar. Mér fannst eins og ég heyrði glaðvær hann hlátur á hótelinu annars lagi. Það getur bara að sko alveg passað. Draugur sem að við vorum með upp á háalofti. Hann var sko ekkert smá hress. Þar trúi ég að hafi verið hún Elisabet, strákar mínir. Og ég held að ég viti hvers vegna hún sendi ykkur hingað. Af hverju? Til að bjarga málunum auðvitað. Hún Guðlaug er nefnilega komin aftur á hótelið. Ha? Þegar fóreldra stekknana dóu, þá erfði hún hótelið og stýrir því núna. Guðlaug? Já. Gulla? Já. Gulla Grimma? Yep, sorry, Bob. Það er hótelstýran sem er alltaf að skamma okkur. Það er ekkert smá pyrð, sko. Við hann er ótrúlega pyrð. Ég er alveg búin að tapa það sem ég veit ekki um hvað þeirra að tala, sko. Það er nefnilega ein leið til þess að nekja þessum álugum. Er það? Hvað? Steinnin brotnaði í tvo hluta, hvítan og svartan. Mér tókst að bjarga þessum hvíta. En hinn svarti hefur aldrei fundist. Í þjóðsögunni er þess getið að það er hægt að láta þetta allt saman ganga til baka. Ganga til baka? Hvernig? Á fullu tungli verður að leggja saman báða hluta steinsins á þeim sama stað og hann var í upphafi klofin. Og óptimir, hvað gerist þá? En þetta er ekki nóg. Báðar stýrstunna þurfa að vera á staðnum. Og ég veit að það er ekki hlaupið að því menn. Hvenær er eiginlega fullt tungl? Fullt tungl, það er sko einu sinni í hverjum umgangi tungsins í kringum jörðina þegar lína frá tunglinu um brautarslettu jarðar sker hotrétt á beina línu frá sólu til jarðar. Ég ætla að fara að segja þetta sko. Rétt hjá það drengum minn. Þannig að við þurfum að finna út hvenær það er fullt tungl, finna draugin, fara með hann inn í herbyggi, láta gullu koma þanga líka og saminna brotið. Nákvæmlega. En hvað er hitt brotið? Það hlýtur að vera þarna einhvers staðar. Ég leitaði sjálfur lengi vel. Lugginn var brotinn og þess vegna álegtaði ég svo að hann hefði dottið út. Ég leitaði og leitaði úti en fann ekki neitt. 
en ég vil ráðleggja ykkur að byrja að neita þar. Okkur aldrei eftir að takast þetta sko. Ykkur verður að takast það. Núna er tækifærið. Þið verðið að komast inn í herbergið hvað sem það kostar. Því aðeins þar er hægt að sameina brotin. Stráka, hvenær er eiginlega fullt tungl? Sko, ég veit margt og þið vitið alveg að ég veit margt. Þetta bara veit ég ekki. Nei. Stráka, gúglum það! Við bara gúglum það! Sko, ef mínir útreyningar eru réttir, þá er næsta fulla tungl fyrstu daginn þrettanda. Við megum ekkert verða því að slóra, við verðum að drífa okkur að finna þennan steig. Gerum það! Æ, þarna eru þið stráka mínir. Gói, hann er pappi inni búin að vera að leita að þér. Æ, ég söng æfingin, ég var búin að gleyma því. Svona komið nú að fá ykkur heitt súkulaði og rista brauð. Til að ég. Til að ég. Já. Stráka mínir, borðið nú vel. Það er ekki gott að fara að sofa svangur. Æ, nei. Skipulegja leitina vel á morgun. Mjög vel, mjög vel. Sko, frændi minn, hann kendi mér að leita, hann er rosa dulur að leita. Það er hann einn að blíða björg og það sveit. Hei, frændi minn, hann er lúður og sveit. Já, hann finnur samt aldrei neitt. Hann er komin. Allur, þú veist. Hann er guðum þið að kirkja nú. Prestur, hérna, hérna, biskupinn, biskupinn, er kominn. Já, það er bara pappi hún sko. Það er góðan á, góðan á fyrir nokkuð mannsvöld. Ég get ekki sotnað sko. Ekki heldur, veistu það? Ég bara, ég bara, ég get ekki hætt að hugsa um þetta sko. Mengja gói, hann er bara einn inn í sínu herbyggja að hugsa um þetta örgulega, sko. Já. Jæja, stráka mín er mikið nú gaman að sjá hvað þeir eru duglegir að borða. Þið vitið það náttúrulega að morgunmattur er mikilvægasta mát í taksins. Þannig að það er líklega best að byrja að leita hérna bara beint undir glugganum með gullu sko. Ég tek þetta, já. Vil ég sérðu eitthvað? Nei. Það var til kannski að taka af þig kíkinn. Það myndir nú kannski sjá eitthvað. Það er nú svo sem alveg skiljanlegt, sko. Ég meina, Jón, gamli var búin að leita á þessu svæði og það meni sér, sko, stuttu eftir að þetta gerðist. Stokkar, ég held að hinn helmingurinn að steininum sé ennþá inn í herbyggin hennar gullu. Ég var að fóna að það myndir ekki að skíða þetta. Get 
ekkert smá dulafullt herbergi, maður. Veist þú, ég ætla að fara að segja það. Ekkert smá dulafullt. Já. Vil þér allt í lagi það? Strákar. Já. Já eða þið. Milli, kvöldu með brík. Brík? Já. Heldur þú bara ég sem er brík á mér að? Milli, kvöldu bara með brík núna. Sko. undir borðinu. Það var nú aldeilis frábær feluleikur sem að við vorum í. Mjög góður feluleikur. Já, ekki bara farin í leikkirpikki og leik okkur eitthvað þar eða eitthvað. Þú gerum það bara. Já, já, það verið gaman. Þetta er ég hélt að vel með það. Vili! Farið þér frá! Það er bara vatni og það er fullt af slími. Það er 
Því þú ætlum við ekki bara að reyna að koma gullu í bað? Jú, við notum skýmin til þess. Og við þakkur sprendum við ekki bara yfir hann tómatsósu eða eitthvað. Gæti þær við myndum ekki hitta. Þú þess um tímabúndi strákar, þá er mjög mikilvægt að allt gangi upp í fyrstu tilru. Við búum til minnst 1500 hítra af slími og komum þeim fyrir inn í herbyggin hennar. Það er þegar hún opnar byggan, þá hendir slími yfir hana og verður að fara í bað. Vá, ef að þetta tekst vilji, þá fer þið metalju. Þú treystir
að hugsa rökrétt frá upphæðu stráka, þá væri það bara ekkert í þessu fyrsinu. Já, en það þýði ekkert að vera að hugsa um það núna, sko. Við erum með steinana, draugurinn er með okkur, og það er komið kvöld, og nú er það eina sem við eigum eftir, er að gera það sem að Jón Gamli sagði okkur að gera. Já. Veistu nokkuð um þessa yndislegu drengi þína? Það veit ég ekki. Þeir hljóta bara að vera einhvers staðar að leika sér. Þeir finna sér alltaf eitthvað skemmtilegt að gera. Kannski eru þeir í leikarbyggjunu? Svo verður þú að býða inn í herberginu eftir okkur. Og við, við þurfum að fá gullu inn í herbergið og þar saminu við brotið í fullu tungli. Núna ferð þú upp í herbergi 237 og býður eftir okkur og vonandi kemur gulla á eftir okkur. Þetta er hún mikið! Við vitum það að ef að gulla sér okkur, þá á hún eftir að elt okkur. Og það er gott. Gott? Já, núna fer þú inn í herbegið hennar og býður það með draugnum. Típist, alveg típist. Gói, við förum og reynum að hafa upp á gullu og reyna að fá hana til þess að elt okkur inn í herbegið. Típist, alveg típist. Þetta er eina leiðin, stráka. Til að ég... Strákar, þetta er að best á. Eru þið tilbúnir? Já. Eru þið tilbúnir? Já. Já. Nú leggjum við í hann.
Hypa B. Hypa B. Then. Sapa. Oh, gosh. Sight. Oh, sight.
Takk. Má ekki þau með meiri sviltu? Nei. Takk að þið fyrir. Það eru meira sírúblika. Endilega borðið þið bara eins og þið getið stráka mínu. Já, það skulum við sko gera. En stráka mínu, nú verðið þið að vera fjótir, við megum ekki vera á sein í kirkjuna. Nei. Já, já, þá er bókin tilbúin. Svo verðum við til hamingju. Já, takk að þið fyrir.
Villa Hadi, han har noe vekkende sitt hodd. Villa min, er alt hodd til et kommet av? Ja. Ja, kom igjen da, inn i bil. Jeg vet ikke hva dere kommer til å hinke av du. Nå er det godt å komme til hjem. Ja, hvis du er sånn fri, kommer så mye åreglu av dagen og setter deg av mer, da tar du å hava hugan sånn stiltan eins og litla tjørning på fjallet helst. Ja, jeg mitt. Nákvæmlega sem ég var ekki að hugsa. Hei, sjáðu! Hei, sjáðu! Hún er flottur. Pappi! Já! Um hvað er bókið sem þú varst að skrifa? Já! Hún fjallar nú um þrjá drengi og ótrúlega afburði sem gerast á sveita hóteli. Já, sveita! Já, það hljóma hún kunnulega. Já! Þetta er búin að finna eitthvað að nafn á bókina. Nei, ég er ekki búin að finna nafn, en ég var nú svona að hugsa um það. Dula fulla hótelherbergið! Já! Það er aldeilis frábært. Já! Þú má bara svona nafn á bíómynd. Bíómynd, já! Það kann þú verið. Það er nú bara eitt sem ég þarf að segja ykkur drengi mínir að það er nú skemmtilegra að glugga í bæ. Gyrnilega skýn ég það! Þetta er ekki æfingsvæmi. Hvernig getur sama við sem ég komið fyrir sama mannin því svarnaður við mér sveittu? Svinda! Biskup, er komið! Sverðir, á hverju ertu í þessum fáranlega búning? Oh, hey. 